हेलो एवरीवन वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑन द मेमोरी बेस क्वेश्चन ऑफ द सीएसआर नेट दिसंबर 2025 टुडे इन दिस वीडियो आई विल अपलोड द क्वेश्चंस रिलेट टू द लीनियर एल्जेब्रा दिस इज द पार्ट थर्ड ऑफ द सीएसआर नेट दिसंबर 2025 माय सेल्फ डॉक्टर हरीश कर्क यू कैन फॉलो एंड सब्सक्राइब माय YouTube चैनल द फर्स्ट टू पार्ट यू कैन फाइंड ऑफ द अंडर माय चैनल नेम डॉक्टर हरीश कर्क सीएसआर नेट यूजीसी gate and iit jam playlist you can see the first two lectures i had of already uploaded now in this lecture i will upload the two questions which i have received from the students because these are the totally memory based question all these questions are related to the part b that means you can easily get 3 marks from the first question and 3 marks from the second question so total 6 marks you can easily get from these two questions and you will you will be surprised to see how you can solve each question within the 1 minute time period if you are new to my youtube video you can subscribe my channels you can like and share this video to the other csr net students as well you can also scan and join my whatsapp group this is a fifth whatsapp group i have created every time i have share my knowledge free of cost to every students now let's start with the first questions always remember students whenever you will see the question related to the matrix every time i have ask you solve the problem with the help of the eigens value now you can read the statement what is the statement is if any matrix a is a 3 cross 3 matrix over the complex field so that means you have the three eigen values the trace is 1 the trace of the matrix is my 1 the determinant of the matrix is also 1 and one of the eigen value is 1 fine so what is the meaning of that trace is 1 iska matlab baki do eigen values kaisi hongi other two eigen values it may be like 2 and minus 2 it may be like 3 and minus 3 other eigen value it may be 4 iota and minus of 4 iota or you can say other two eigen values are whose sum will be 0 fine so other eigen value i can assume alpha and minus alpha now the second property is determinant is 1 if you find the determinant it is minus of alpha square is 1 so can you find the value of the alpha alpha will be my plus minus iota so therefore your eigen values are there are the three eigen values the other two eigen values are 1 iota minus iota is it fine now you can check about the options no eigen value of the a are on the imaginary axis but you can see the iota and minus iota both are on the imaginary axis but he said no absolute value of all the eigen values is my 1 so if you find the absolute values what is the absolute value of the eigen values 1 1 and 1 so the second option is the correct one a square is identity so can you find the eigen value of the lambda square eigen value of the lambda square is 1 iota square is my minus 1 iota square is my minus 1 which is not the eigen values of the identity this option is cancel because eigen values of the identity kya hoti hai aapke paas 1 1 and 1 but they are not 1 1 1 1 characteristic polynomial has the repeated roots but you can see all these eigen values of the a is my distinct so that means they has not repeated root correct answer is b is my correct answer of the problem look at the second example if m and n are the two m 3 cross 3 matrix such that the trace are my same for all those k then which of the following statement is my necessary true very very simple kaise aap isko soch sakte ho pehle firstly we will think about that question if i say eigen values of the m is lambda 1 lambda 2 lambda 3 eigen values of the n is my mu 1 mu 2 mu 3 then what is the trace of the m raised to power k yahi banega trace sum of the eigen values fine it must be equal to mu 1 k mu of 2k mu of 3k for all k which is 1 2 and 3 is it okay 
अब आप जब भी आप सोचिए किसी भी मैट्रिक्स को सबसे पहले कैसे सॉल्व कर सकते हो आप कैसे मैंने बताया था कोई भी दो भी कोई भी दो मैट्रिक्स लीजिए एम और एन मैंने क्या बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में सबसे आसान तरीका क्या होता है चाहे तो आप जीरो मैट्रिक्स लीजिए चाहे आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स लीजिए चलो मैं एन को नहीं ले रहा अभी आई कैन टेक एम इज जीरो एन इज माई आइडेंटिटी दोनों में से कोई भी एक मैट्रिक्स से स्टार्ट करते हैं फाइन सो so, मान लेते हैं चले सबसे पहले आसान क्या है मैं एक ओके मोर ओवर इन दो का सम कब बराबर आ सकता है देखिए अगर मैं यहां पे डायगनल वैल्यूज में वन टू और थ्री ले लेता हूं फाइन यहां पे कुछ भी ले लेता हूं लेट से जीरो तो इसकी आइगन वैल्यूज डायगनल मिल जाएगी और जब भी आप इसकी पावर करोगे तो ये क्या आपके पास डायगनल मैट्रिक्स है फाइन और अदरवाइज अगर आपको डायगनल भी नहीं लेनी मान लो आपने अपर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स या लोअर ट्रैंगुलर मैट्रिक्स ले ली फाइन तो इसके डायगनल में पावर में क्या हो जाएगा यही तो आएगा ना पावर में फाइन यहां पे वैल्यू चेंज हो जाएंगी अगर ये जीरो है तो लोअर का डायगनल अपर डेट्स सेम तो इसका मतलब अगर मैं एक दो अगर मैं एक ऐसी मैट्रिक को अज्यूम कर लू जिसका लोअर पार्ट जीरो हो चाहे अपर पार्ट जीरो दोनों में से कोई भी एक अज्यूम कर लो तो ये पावर हमेशा सेम रहेगी फाइन तो सबसे आसान क्या है सबसे आसान क्या है अगर मैं एम को आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लू वन 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 ये नीचे जीरो फाइन और एन को डायगनल तो मैं फिक्स कर देता हूं सेम तभी तो मेरे को ये सम सेम आएगा ना आपका फाइन और बाकी वैल्यू मैं कोई भी ले लेट ले, ले, से वन यहां ले लेता हूं बाकी सारी वैल्यूज जीरो ले लेता हूं क्लियर तो क्लियरली से द ट्रेस ऑफ द एम इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ द एन हो गया सो दैट मीन्स के इज इक्वल टू वन के लिए तो सेटिस्फाइड होगी अब के इज इक्वल टू टू की बात करते हैं बिकॉज इसका क्या मतलब है एम इज इक्वल टू आइडेंटिटी तो एम एम स्केयर एम क्यूब ये सब तो आइडेंटिटी हो गया अब यहां से एन स्केयर निकाल लेते हैं तो एन स्केयर में डायगनल तो सेम रहा आपका फाइन लोअर भी जीरो रही और ये वन किसकी कुल हो जाएगा आपका टू हो जाएगा फाइन और एन क्यूब किसकी कुल हो जाएगा आपका अगेन क्यूब करोगे तो डायगनल्स आर सेम लोअर मैट्रिक्स जीरो थ्री जीरो जीरो नाउ यू कैन सी द ट्रेस ऑफ एम स्केयर विच इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ एन स्केयर बिकॉज मैंने मैट्रिक्स ही ऐसे लिए ना डायगनल वन ले लिया तो लोअर में तो हमेशा जीरो आएगा सिमिलरली फॉर के इज इक्वल टू थ्री बोथ आर सेटिस्फाइड क्लियर यहां तक क्लियर हो गया क्लियर अब आप आपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं ठीक है चलिए पहला ऑप्शन क्या है एम स्केयर इज इक्वल टू एन स्केयर तो क्या आपको क्लियरली से एम स्केयर इज माई आइडेंटिटी बट दे आर नॉट इक्वल टू एन स्केयर क्लियर बिकॉज यहां पे टू आ गया ना आपका तो फर्स्ट ऑप्शन कैंसल आउट एम क्यूब एम क्यूब इज माई आइडेंटिटी अगेन विच इज नॉट इक्वल टू एन क्यूब बिकॉज ऑफ द्री सेकेंड ऑप्शन भी कैंसिल हो गया आपके पास सेम करेक्टर सिक्स पोलोनोमिल और मिनिमल पोलोनोमिल सो मिनिमल पोलोनोमिल ऑफ द एम कितना होगा अगर मेरा एम आइडेंटिटी है तो मिनिमल पोलोनोमिल इज लैमडा माइनस वन मिनिमल पोलोनोमिल ऑफ एन कितना होगा बिकॉज ये वन है आपके पास सो लैमडा माइनस वन वट इज द जोमेट्रिक मल्टीप्लिसिटी यू कैन सी इट इज माई टू तो क्लियरली से बोथ आर नॉट सेम बट ही सेट सेम तो ये ऑप्शन भी आपका कैंसिल हो गया करेक्टरिस्टिक्स पोलोनोमियल ऑफ द एम कितना होगा लैमडा माइनस वन क्यूब करेक्टरिस्टिक्स पोलोनोमियल ऑफ एन कितना होगा लैमडा माइनस वन क्यूब सो करेक्टरिस्टिक्स बिकॉज सारे ऑप्शन कैंसिल हो गए तो सी इज माय राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम फलियर तो दिस फर्स्ट वे अदरवाइज अगर आपको एम को वन नहीं लेना आइडेंटिटी नहीं लेनी तो जीरो मैट्रिक्स ले लेते हैं दिस अ सेकेंड वे फाइन अगर मैं एम को जीरो ले रहा हूं तो जीरो का मतलब जीरो आइगन वैल्यूस हो गई तो मैं डायगनल तो फिक्स कर देता हूं जीरो पे फाइन तो यहां पे एक मैं वन ले रहा हूं क्लियर तो बेसिकली मैंने क्या करा है निलपोर्टेंट मैट्रिक्स ले लिया आपको ले फाइन नाउ अब आप देखिए एम स्केर भी जीरो आएगा एम क्यू भी जीरो आएगा क्लियर और पहले यहीं से देख लो अगर एम जीरो है तो एन स्केयर एन स्केयर में डायगनल में जो जीरो ही आएगा फाइन 
एन क्यूब में भी डायगनल में जीरो आएगा तो ये प्रॉपर्टी तो आपकी ट्वेस वाली सेटिस्फाइड होगी तो करेक्टरिस्टिक्स इसका मिनिमल पोलोनोमिल कितना होगा मिनिमल पोलोनोमिल ऑफ दी एम इज फाइन और इसका लैमडा स्केयर अगेन यू कैन सी एम एंड एन की मिनिमल पोलोनोमिल सेम नहीं है क्लियर लेकिन इससे बाकी एम एन स्केयर भी जीरो आ जाएगा आपका ठीक है तो इससे बाकी ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं हो रहे एक ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएगा एंड देन यू कैन टेक एम इज माई आइडेंटिटी हमेशा दो ही मैट्रिक्स लीजिए जीरो और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिससे ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे सो दैट मीन्स योर करेक्ट ऑप्शन इज सी इज माई राइट आंसर ऑफ द प्रॉब्लम समझ गए ना इस ट्रेस से क्या कंसेप्ट था मोर ओवर एक और कंसेप्ट बता रहा हूं वी ऑल नोज द ट्रेस ऑफ द एम ट्रेस ऑफ द एन अगर आपके एम एंड एन इफ एम एंड एन आर माई डायग्नेबल मैट्रिक्स देन ओनली यू कैन से एम इज सिमिलर टू द एन बट यहां पे एज सच तो कुछ नहीं कहा गया बिकॉज दिस ए मेमरी बेस्ड क्वेश्चन अगर तो स्टेटमेंट में डायग्नेबल मैट्रिक्स होगा देन वी विल सी अगर जब जब हमें कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मिलेगा But still, right now there is not given that M and N are diagonal matrix. So that means M is not. If it is diagonal, then only you can say M and N are similar. But right now there is no such conditions. So that means the option C is the only right answer of the problem. By taking M is my identity matrix and N is my identity matrix. Take it. Isko yaha pe ek one le lo ap. Then that option will discard the rest of the. Here. so the right option is C is my correct answer of the problem. so क्या आप comment करके बताओगे whether you are really enjoying this session or not. you can scan and join. you can share this video with your friends. I will upload the next lecture very soon. till then you can like and comment on the video as well. happy learning always. thanks for the support. thanks for the watching.